అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవానీ ఇవాళ మనం సిఎస్ ఫండమెంటల్స్లోని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లోని డే సిక్స్లో ఉన్నాం తెలుగులో సిక్స్ని ఈ విధంగా రాస్తారు అండ్ ఇవాళ మన టాపిక్ సెమాఫోర్స్ సెమాఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకు వాడతాం అండ్ ఎలా వాడతాం అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అంతకంటే ముందు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీరు వీడియోని లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి కమింగ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇది క్వశ్చన్ కాదు ఇట్స్ ద నోట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ రెడ్ దీన్ని చదివేయండి ఓకే ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ మస్ట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ టు సాల్వ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం మూడు కూడా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రోగ్రెస్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఆ తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ సొల్యూషన్ టు క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి ఎస్ సింక్రనైజేషన్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ ఎస్టడీ ఇన్ ద వీడియో ఆ తర్వాత which requirement of the critical section problem ensures that no two processes can be simultaneously executing in their critical sections into the mutual exclusion great so which requirement of the critical section problem places a bound on the number of times other processes can enter their critical sections before granting a request into the bounded waiting so bounded waiting prakaram basically ఒక డెఫినెట్ టైం లోపు వెయిటింగ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్కి ఛాన్స్ రావాలి దట్స్ వై దెర్ హ్యాస్ టు బి ద బౌండ్ ఆన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అదర్ ప్రాసెసెస్ ఎంటర్ అప్పుడే కదా సో మనం వేరే ప్రాసెసెస్ని ఎంటర్ చేసేందుకు ఒక బౌండ్ పెడితే ఒక లిమిట్ పెడితేనే వెయిట్ చేస్తున్న దానికి కూడా ఛాన్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్ కమ్స్ అండర్ బౌండెడ్ వెయిటింగ్ ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ దాట్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ టాపిక్కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ అమెజాన్ విఎంవేర్ హెచ్పి లెనోవో అండ్ అమెజాన్ అగైన్ సో వీటిని కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే ఇవి కాకుండా కూడా మీకు మిగతా టాపిక్స్ మీద విచ్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ టాపిక్ సేమ్ టాపిక్కి సంబంధించిన టాపిక్కి సంబంధించిన నోట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి యూ కెన్ గెట్ దెమ్ ఇన్ ద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్ వీడియో ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిఫర్ దాట్ అండ్ ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంటి అంటే సెమాఫోర్స్ సెమాఫోర్స్ అనేది ఐ మీన్ సి This is actually solution అనమాట సొల్యూషన్ దేనికి సొల్యూషన్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే మనం నిన్న డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్కి ఇది వన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ అనమాట ఓకే సో ఈ సొల్యూషన్ భాగంగా మనం ఏం చేస్తామంటే సెమా ఫోర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం సో బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెమా ఫోర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో సెమా ఫోర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ అండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వేరియబుల్ ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ కానీ వేరియబుల్ నెగిటివ్ కానీ వేరియబుల్ అంటే ఓన్లీ పాజిటివా కాదు నాన్ నెగిటివ్ అంటే బోత్ పాజిటివ్ డెఫినెట్లీ పాజిటివ్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అండ్ జీరో ఆల్సో ఓకే సో బేసిక్గా సెమా ఫోర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ విచ్ కెన్ ఐదర్ బీ జీరో ఆర్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేని ఒక వేరియబుల్ అనమాట అర్థమైందా అండ్ ఈ వేరియబుల్ బేసిక్గా షేర్ అవుతుంది ఓకే దిస్ వేరియబుల్ ఈజ్ షేర్డ్ బిట్వీన్ వాట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ అ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ దీనికోసం ప్రాసెస్ వన్ అండ్ ప్రాసెస్ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొట్టుకుంటున్నాయి ఓకే సో ఈ సెమాఫోర్ అనే వేరియబుల్ పీ వన్కి పీ టూకి కామన్ వేరియబుల్ అనమాట ఏంటి సో క్రిటికల్ సెక్షన్ కోసం సో కామన్ రిసోర్స్ మీద కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్న కోడ్ కోసం కొట్టుకుంటున్న ప్రాసెస్ మధ్య షేర్ అయ్యే ఒక వేరియబుల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ జీరో ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ అయినప్పుడు అయితే దాన్ని మనం సెమాఫోర్ అంటాం అర్థమైందా పక్క సి సెమాఫోర్ అనేది ఒక వేరియబుల్ దానికి వాల్యూ అయితే పాజిటివ్ అయి ఉండాలి ఆర్ జీరో అయి ఉండాలి ఓకే ఈ వేరియబుల్ ద్వారా మనం క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం అండ్ బేసిక్గా ఈ వేరియబుల్ క్రిటికల్ సెక్షన్ సిఎస్ కోసం కొట్టుకుంటున్న ప్రాసెస్ మధ్య షేర్ అవుతుంది లెట్స్ వీ హ్యావ్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ అండ్ పీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్రాసెసెస్ ఫైటింగ్ ఫర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ టూ అనుకుంటే దీనికి సంబంధించిన క్రిటికల్ సెక్షన్ టూకి సంబంధించిన సెమాఫోర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ టూ అయితే ఈ ఎస్ టూ పీ వన్కి పీ టూకి పీ త్రీకి పీ ఫోర్కి పీ ఫైవ్కి మధ్య షేర్ అవుతుంది అంటే ఈ ఐదింటికి కామన్ వేరియబుల్ అనమాట కామన్ సెమాఫోర్ అర్థమైందా సో ప్రతి క్రిటికల్ సెక్షన్కి ఒక సెమాఫోర్ ఉంటుంది అది 
ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్ కోసం కొట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ మధ్య షేర్ అవుతుంది సో ఆల్ ది కాంపిటీటర్స్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ షేర్డ్ అర్థమైందా గ్రేట్ సో ఈ సెమాఫోర్ అనే వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో ఇంకొక కండిషన్ ఉంది కండిషన్ నెంబర్ వన్ ఏంటి నాన్ నెగిటివ్ కండిషన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే దీని మీద మీరు కేవలం రెండే రెండు ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలరు ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ సెకండ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఓకే ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ సిగ్నల్ వాట్ ఈస్ వెయిట్ బట్ యా సెమాఫోర్ అనే వేరియబుల్ మీద రెండే రెండు ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెమాఫోర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ అనుకోండి ఓకే దీన్ని మీరు ప్లస్ టూ ఆర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఆర్ డివైడెడ్ బై టూ ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ ఏమీ చేయలేరు మీరు కేవలం రెండే రెండు ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలరు వన్ ఈజ్ సిగ్నల్ వన్ ఈజ్ వెయిట్ సో మీకు ఆబ్జెక్టివ్లో కానీ ఆర్ డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్లో కానీ సిగ్నల్ నేమో వి అంటారు వెయిట్ నేమో పి అంటారు ఏంటన్న సిగ్నల్కి వీకి వెయిట్కి పీకి సంబంధం ఏంటి అంటే సంబంధం ఏమీ లేదు బేసిక్గా ఈ యొక్క సెమాఫోర్ అనే సొల్యూషన్ని డచ్లో ఒక సైంటిస్ట్ కనిపెట్టాడు కాబట్టి డచ్లో వీకి పీకి మీనింగ్ ఉంది సో పి అంటే ఇట్స్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ సేమ్ మీనింగ్ యాజ్ వెయిట్ హియర్ ఐ మీన్ వెయిట్ అని కాదు టు కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ ద సెమాఫోర్ అండ్ వి అంటే కొంచెం ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోజ్ టు అ వర్డ్ విచ్ హ్యాస్ మీనింగ్ యాజ్ ఇంక్రిమెంట్ ఓకే కాబట్టి ఆ డచ్ పేర్లు అనమాట సో సిగ్నల్ నేమో వి అని చెప్పి అండ్ వెయిట్ నేమో పి అని చెప్పి బేసిక్గా పిలుస్తారు సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి దీన్ని ఒక రకంగా బట్టి కొట్టేయండి ఏంటి సిగ్నల్ నేమో వి అంటారు వెయిట్ నేమో పి అంటారు ఓకే గ్రేట్ సో ఇప్పటిదాకా మనం తెలుసుకుంది ఏంటి క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సొల్యూషన్ ఉంది దాని సెమాఫోర్ అంటాం అది కేవలం ఒక సింపుల్ వేరియబుల్ ఆ వేరియబుల్లో ఐదర్ జీరో వాల్యూ ఉంటుంది ఆర్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఇది క్రిటికల్ సెక్షన్ కోసం కొట్టుకుంటున్న ప్రాసెసెస్ మధ్య షేర్ అవుతుంది కామన్గా ఉంటుంది దీని మీద కేవలం మీరు రెండే రెండు ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయగలరు ఒకటేమో సిగ్నల్ ఒకటేమో వెయిట్ ఇప్పుడు సిగ్నల్ అంటే ఏంటి వెయిట్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిగ్నల్ దెన్ వెయిట్ విల్ సీ బోత్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే పక్క ష్యూర్ లాక్ చేయమంటారా ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ సిగ్నల్ సి సిగ్నల్ అంటే బేసిక్గా ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ అనమాట ఓకే సిగ్నల్ ఈజ్ అ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ వెయిట్ ఈజ్ ఏ డిక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ ఓకే సో సిగ్నల్ అన్న వెంటనే బేసిక్గా సెమాఫోర్ ఎస్ అనుకుంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ వన్ అవుద్ది అనమాట ఓకే డిక్రిమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ వన్ అయిపోతుందా అంటే అవ్వదు వాట్స్ ద రీజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ వాల్యూ ఆల్రెడీ జీరో అయితే మైనస్ వన్ చేస్తే ఏమవుద్ది మైనస్ వన్ అవుద్ది బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ ఎందుకంటే సెమాఫోర్ షుడ్ బి నాన్ నెగిటివ్ కాబట్టి బిఫోర్ పర్ఫార్మింగ్ వెయిట్ ఆపరేషన్ వీ విల్ చెక్ సో ఒకవేళ వైల్ ఎస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో బేసిక్గా ఎంటీ లూప్ అనమాట అండ్ ఇఫ్ నాట్ దెన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ మైనస్ వన్ దీని మీనింగ్ ఏంటన్నా అంటే సో ఒకవేళ ఎస్ వాల్యూ జీరో కంటే తక్కువ కానీ ఆర్ జీరోకి ఈక్వల్గా కానీ ఉంటే మనం ఒక లూప్లో ఎంటీ లూప్లో తిరుగుతూ ఉంటాం ఎప్పటిదాకా ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేదాకా ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ ఎప్పుడు అవుతుంది వెన్ ఎస్ విల్ బికమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో సో ఎస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఉండేంత వరకు మీరు వెయిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయలేరు ఓకే గాటెడ్ సిగ్నల్ అంటే సింపుల్గా ఇంక్రిమెంట్ వెయిట్ అంటే డిక్రిమెంట్ బట్ డిక్రిమెంట్ చేసే ముందు అది బేసిక్గా పాజిటివా కాదా గ్రేటర్ దాన్ జీరోనా కాదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తాం ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ జీరో కాకపోతే అది గ్రేటర్ దాన్ జీరో అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వైల్డ్ లూప్లో ఎంటీ వైల్డ్ లూప్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయడం అందుకే దీన్ని వెయిట్ ఆపరేషన్ అన్నారు ఏంటి సి వెన్ వీ హ్యావ్ ఎంటీ వైల్డ్ లూప్ ఆ ఎంటీ వైల్డ్ లూప్ నుంచి బయటకి రావాలంటే ఆ వైల్డ్ లూప్లో ఉన్న కండిషన్ ఫాల్స్ అవ్వాలి ఓకే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి ఎస్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు జీరో 
ఇది ఫాల్స్ ఎప్పుడవుద్ది ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలి అంటే ఎస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ జీరో కాబట్టి ఎస్ పాజిటివ్ అయినప్పుడే ఆ లూప్లో మీరు కైండ్ ఆఫ్ ఎంటీ లూప్లో వెయిట్ చేయడం మానేసి ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసుకుని వెయిట్ ఆపరేషన్ని కంప్లీట్ చేస్తారు సో వెయిట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెయిట్ దాన్ని వెయిటింగ్ ఎందుకంటున్నారంటే బికాస్ మీరు వెయిట్ చేస్తారు ఈ కండిషన్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా గాట్ ఇట్ ఓకే అన్న సిగ్నల్ అర్థమైంది వెయిట్ అర్థమైంది ఈ సిగ్నల్ అండ్ వెయిట్ వల్ల క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం ఏ విధంగా సాల్వ్ అవుతుంది సింపుల్ సో బేసిక్గా అక్కడ సెమాఫోర్స్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయి సెమాఫోర్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఒకటేమో బైనరీ సెమాఫోర్స్ రెండోదేమో కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ ఓకే బైనరీ సెమాఫోర్ అంటే పేరులోనే ఉంది కదా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్ విచ్ ఈజ్ జీరో అండ్ వన్ కొంతమంది బైనరీ సెమాఫోర్స్ని మ్యూటెక్స్ అని కూడా అంటారు సో మ్యూటెక్స్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ బైనరీ సెమాఫోర్ కౌంటింగ్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ సో ఇట్ కెన్ బి జీరో వన్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ ఇది ఎప్పుడు వాడతారు ఎప్పుడు వాడతారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రిటికల్ సెక్షన్లో అట్ ఎ టైం కేవలం ఒకళ్ళు మాత్రమే వాడగలిగితే బైనరీ ఒకవేళ ఒకళ్ళ కంటే ఎక్కువ వాడగలిగితే కౌంటింగ్ అదేంటన్నా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూషన్ ప్రకారం క్రిటికల్ సెక్షన్ని ఒక్కసారి ఒకళ్ళు మాత్రమే వాడగలగదా అంటే సి ఒక క్రిటికల్ సెక్షన్ని ఒకసారి ఒకళ్ళు మాత్రమే వాడగలరు ట్రూ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఈజ్ అ ప్రింటర్ ప్రింటర్ మీద పర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఓకే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ త్రీ ప్రింటర్స్ ప్రింటర్ వన్ ప్రింటర్ టూ అండ్ ప్రింటర్ త్రీ అలాంటప్పుడు సైమెంటేనియస్గా ఒకేసారి క్రిటికల్ సెక్షన్ని త్రీ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా బికాస్ వీ హ్యావ్ త్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దాట్ రిసోర్స్ కదా సో ఇటువంటి సందర్భంలో వెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే మల్టిపుల్ కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్ ద సేమ్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అప్పుడు మనం కౌంటింగ్ వాడతాం లేదా మోస్ట్లీ ఒకే ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా వాడేది బైనరీ సెమాఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామని చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ బైనరీ సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మానిటర్ ఇస్ ద రిసోర్స్ ఓకే మానిటర్ అండ్ కేవలం ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ అ బైనరీ సో ప్రస్తుతానికి ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు సో ప్రస్తుతానికి ఎవరు యూజ్ చేయనప్పుడు ఎస్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బికాస్ సెమోఫోర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఓకే సో వెన్ యూ హ్యావ్ పి వన్ అండ్ పి టూ ఏమవుద్దంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పి వన్ లేదనుకోండి ఇఫ్ పి వన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ ఫస్ట్ ఏమవుద్దంటే సో బేసిక్గా మౌస్ బ్లాక్ అయింది లెట్ మీ క్లోజ్ ద మౌస్ అండ్ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేస్తాను సో పెయింట్ యొక్క ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఎస్ గ్రేట్ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది సో ఇనీషియల్లీ ఎస్ విల్ బీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనమాట సో ఇది క్రిటికల్ సెక్షన్ ఓకే P1 and P2 are fighting for it. For example, first P1 ఫైటింగ్ ఫర్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పి వన్ ఇది అనుకోండి పి వన్ విల్ పర్ఫామ్ అ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రాసెస్ అయినా వెయిట్ ఆపరేషనే పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓకే సో వెయిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇది గ్రేటర్ దెన్ జీరో కదా ఎస్ ప్రస్తుతానికి ఎస్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో కాబట్టి వీ విల్ డిక్రిమెంట్ ఇట్ టు జీరో ఆ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి టూ వెళ్ళింది ఓకే పి టూ వెళ్ళినప్పుడు అగైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిట్ ప్రాసెసే ట్రై చేస్తుంది వెయిట్ ఆపరేషన్ బట్ ఎస్ ఈ జీరో కాబట్టి ఎస్ పాజిటివ్ అయ్యేంత వరకు ఏం చేస్తుంది వెయిట్ చేస్తుంది సో పి వన్ దాని యొక్క కార్యక్రమం అవకొట్టేసుకున్నాక దాని యొక్క పని అవకొట్టేసుకున్నాక ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుద్ది దిస్ విల్ బికమ్ అగైన్ వన్ అంతే కదా ఇది మళ్ళీ వన్ అవుద్ది సో ఈ వెయిటింగ్లో ఉన్న లూప్లో ఉన్న పి టూ పి టూ ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుంది వెయిట్ చేస్తుంది సో S greater than 0 అయిన వెంటనే లూప్ ఆగిపోద్ది అండ్ నౌ దిస్ విల్ పర్ఫామ్ అ వెయిట్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఇది జీరో అవుద్ది ఆ తర్వాత మళ్ళీ పి త్రీ వస్తే సేమ్ అదే ప్రాసెస్ పి త్రీ విల్ వెయిట్ అంటిల్ పి టూ పర్ఫార్మ్స్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ వన్ ఓకే ఇది వన్ అయిన వెంటనే మళ్ళీ దీని యొక్క వెయిట్ పర్ఫామ్ అవుతుంది జీరో అవుతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వేరే ప్రాసెస్ వస్తే అలవ్ చేయదు అంటిల్ అండ్ అనలేస్ దిస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో ఆ
what about for i mean yeah counting let's say manaki printer 1 undi printer 1 printer 2 and printer 3 okay so ikkada mood unnai kabatti s will be initially 3 okay for example p1 vachindi it is using printer 1 so as wait perform chestundi it perform wait operation again a process aina first wait perform cheyali dani pane peyaka signal perform cheyali that's the rule enti prati process again see if this is the code ela untundi manaki again mouse has been blocked i don't know what's happening with the mouse but it's okay so ela untundi manaki idi code ankonde okay and we have the critical section here okay and here we have the code so critical section lok velle mundu ikkada wait operation pedtam and ayipoyaka signal operation pedtam that's how it works so prathi okallu first wait ayipoyaka signal perform cheyalasindi so printer 1 printer 2 printer 3 kada p1 vachindi it took the printer 1 and wait kabatti s3 kaasta 2 avuddi process 2 vachindi it teeskundi this will become 1 process 3 vachindi okay it took printer 3 is zero ayindi now process 4 vachindi dani kuda printer kavali but kali ga levu so basically zero kabatti it will wait until it becomes positive for example process 2 yokka pani ayipoyindi em avuddi idi 1 avuddi so ventane appudu p4 elli printer 2 vaadukuntundi malli zero chestundi okay malli p5 vachindi again it has to wait p5 has to wait until someone leaves for example p3 ayipoyindi so it will increment it to 1 so idi velutundi it will perform the wait operation zero avutundi P5 will use P3. Okay. But for example, P1 yoka pan ayipayindi. This will become 1. P5 pan kuda ayipayindi. This will become 2. So, prasthan the meaning ayinti printer 1 and printer 3 are free. Ka batti, rendu semaphores kali ka unnai. So, anybody will come and they can perform the weight operation and occupy it. Ado in the, so, avidanga mana semaphores ni vaadi, simple variable concept to, yes, we can solve the critical section problem. I hope it is helpful and easy to understand. Definitely please to like, share and subscribe to Vamsi Bhavan channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.